നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ എന്റെ പേര് അശ്വതി വെൽക്കം ടു ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഡിസ്കഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആര് നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് പനഗരിയ അരവിന്ദ് പനഗരിയ ആയിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് പനഗരിയയുടെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു പുസ്തകം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാ അത് ഇന്ത്യ ദ എമർജിങ് ജയന്റ് ഇന്ത്യ ദ എമർജിങ് ജയന്റ് എന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ് അരവിന്ദ് പനഗരിയുടേതാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ഫുൾ ഫോം എന്താ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫോമിംഗ് ഇന്ത്യ ആയോഗ് എന്നതാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ഫുൾ ഫോം നീതി ആയോഗിന്റെ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദി ആദ്യത്തെ ചെയർമാനും നരേന്ദ്രമോദി ആയിരുന്നു നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അരവിന്ദ് പനഗരിയ അരവിന്ദ് പനഗരിയ നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ സിഇ ഒ ആരായിരുന്നു സിന്ധു ശ്രീ ഖുള്ളർ സിന്ധു ശ്രീ ഖുള്ളർ ആയിരുന്നു നീതി ആയോഗിന്റെ ആദ്യത്തെ സിഇ ഒ നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരമായിട്ടാണ് നീതി ആയോഗ് നിലവിൽ വന്നത് ആസൂത്രണ കമ്മീഷന് പകരമായിട്ട് നിലവിൽ വന്ന സംവിധാനമാണ് നീതി ആയോഗ് നീതി ആയോഗിന്റെ പ്രസന്റ് സിഇഒ ആരാ ബി വി ആർ സുബ്രഹ്മണ്യമാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ പ്രസന്റ് സിഇ ഒ നിലവിലെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാണ് സുമൻ ബെറി സുമൻ ബെറി വൈസ് ചെയർമാൻ ഓഫ് നീതി ആയോഗ് അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയിൽ ജി എസ് ടി നിലവിൽ വന്നത് ഒന്ന് ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് ഇന്ത്യയിൽ ചരക്ക് സേവന നികുതി നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിന് ജി എസ് ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നരേന്ദ്രമോദിയും പ്രണബ് കുമാർ മുഖർജിയും ചേർന്നിട്ടാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് ആപ്പിൽ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നു വരികയാണ് അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് ഒരുപാട് പേര് മെസ്സേജ് അയച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ജോയിൻ ചെയ്യാം പക്ഷെ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലേക്ക് മാത്രമേ അഡ്മിഷൻ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് കാണത്തുള്ളൂ ഒരു ഫിക്സഡ് നമ്പർ ഓഫ് കുട്ടികൾ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അഡ്മിഷൻ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു അവസരം മുന്നിൽ കണ്ട് എത്രയും വേഗം ജോയിൻ ചെയ്യുക എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് എന്നത് മൂന്ന് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കെ നിങ്ങളെ തേടിയെത്തുന്ന സുവർണ അവസരമാണ് ഈ ഒരു അവസരം പാഴാക്കരുത് ഇത്തവണ ഒരുപാട് ഒഴിവുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് മുന്നിൽ കണ്ട് ഒരു സർക്കാർ ജോലി ഉറപ്പിച്ച് ഇപ്പോൾ തന്നെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിക്കോള ഒരുപാട് പേര് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് ഈ വർഷം ഒറ്റ പരീക്ഷ മാത്രമേ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് ഒരുപാട് പേര് പരീക്ഷയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ പിള്ളേർ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ മുന്നിൽ വരണമെങ്കിൽ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം തന്നെ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളും എടുത്തു തരുന്നത് എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ഞാൻ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് പേഴ്സണലി ചോദിച്ച് ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ആപ്പിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് ആപ്പ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ പോയിട്ട് ഹർഷിതം എജ്യൂടെക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ മതി ആപ്പിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ജി എസ് ടി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഭേദഗതി ഏതാ നൂറ്റി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി നൂറ്റി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഭേദഗതി ബില്ല് നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതി ബില്ല് നൂറ്റി ഒന്നാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ജി എസ് ടി ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരാണ് കേന്ദ്ര ധനകാര്യ മന്ത്രിയാണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടെയാ ന്യൂഡൽഹി ന്യൂഡൽഹി ആണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിന്റെ ആസ്ഥാനം ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഭരണഘടനാ വകുപ്പ് ഏതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എ ആർട്ടിക്കിൾ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് എ ആണ് ജി എസ് ടി കൗൺസിലിനെ കുറിച്ച്
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ധനകാര്യ മന്ത്രിയുമാണ് ജി എസ് ടി സമിതി അല്ലെങ്കിൽ ജി എസ് ടി കൗൺസിലിലെ അംഗങ്ങൾ ജി എസ് ടി മൂന്ന് ടൈപ്പ് ജി എസ് ടി ഉണ്ട് എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി എസ് ജി എസ് ടി സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്ന ജി എസ് ടി ആണ് എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ചുമത്തുന്ന ജി എസ് ടി ആണ് സി ജി എസ് ടി ഐ ജി എസ് ടി ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ആണ് ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ക്രയ വിക്രയം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചരക്കുകൾക്കും സേവനങ്ങൾക്കും മേൽ ചുമത്തുന്ന നികുതിയാണ് ഇത് ഐ ജി എസ് ടി ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ജി എസ് ടി ഇത് ചുമത്തുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരാണ് ഐ ജി എസ് ടി ചുമത്തുന്നത് അപ്പൊ സി ജി എസ് ടിയും ഐ ജി എസ് ടിയും ചുമത്തുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ആണ് എസ് ജി എസ് ടി ചുമത്തുന്നത് സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സാഹിത്യകാരൻ ആരാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നേടിയ മലയാള സാഹിത്യകാരൻ സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നേടുന്ന ആറാമത്തെ മലയാളി കൂടിയാണ് അക്കിത്തം അച്യുതൻ നമ്പൂതിരി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ കൃതികൾ ഏതൊക്കെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇതിഹാസം ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ ലോകം ധർമ്മ സൂര്യൻ സ്പർശ മണികൾ വെണ്ണക്കല്ലിന്റെ കഥ ബലിദർശനം മുതലായവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ആകെ ആറ് മലയാളികൾക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാളിയും ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവും ആര് തന്നെയാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിൽ ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിക്കാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഓടക്കുഴൽ എന്ന കൃതിക്ക് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാ ഓടക്കുഴൽ സൂര്യകാന്തി വിശ്വദർശനം ഓർമ്മയുടെ ഓളങ്ങളിൽ സാഹിത്യ കൗതുകം വെള്ളിപ്പറവകൾ ഇതളുകൾ മുതലായവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്ത കൃതികൾ രണ്ടാമത് കിട്ടിയ മലയാളി എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ എന്ന കൃതിക്കാണ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ മലയാളി എസ് കെ പൊറ്റക്കാട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ എന്ന കൃതിക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ നാടൻ പ്രേമം ബാലി ദ്വീപ് കാപ്പിരികളുടെ നാട്ടിൽ വിഷകന്യക നൈൽ ഡയറി പാതിരാസൂര്യന്റെ നാട്ടിൽ എന്നിവയാണ് എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഇനി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ച മൂന്നാമത്തെ മലയാളിയാണ് തകഴി തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് തകഴിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ പ്രശസ്ത കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടിടങ്ങഴി ചെമ്മീൻ കയർ ഏണിപ്പടികൾ അനുഭവങ്ങൾ പാളിച്ചകൾ തോട്ടിയുടെ മകൻ കയർ മുതലായവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്കാണ് തകഴിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് നാലാമത് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്ന മലയാളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് എം ടിക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ടാം മൂഴം നാലുകെട്ട് കാലം മഞ്ഞ് കളിവീട് അസുരവിത്ത് മുതലായവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ അഞ്ചാമത്തെ മലയാളി ഒ എൻ വി കുറുപ്പ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴിലാണ് ഒ എൻ വി കുറുപ്പിന് സമഗ്ര സംഭാവനയ്ക്ക് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഏതൊക്കെയാ ഉപ്പ് അക്ഷരം ഉജ്ജയിനി കറുത്ത പക്ഷിയുടെ പാട്ട് ഭൂമിക്കൊരു ചരമഗീതം മുതലായവയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാന കൃതികൾ ഈ ജ്ഞാനപീഠം ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകനാര ശാന്തി പ്രസാദ് ജെയിൻ ആണ് ജ്ഞാനപീഠം ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപകൻ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം ഏർപ്പെടുത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് നൽകി തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യമായിട്ട് കരസ്ഥമാക്കിയത് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പാണ് ആദ്യത്തെ ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാര ജേതാവ് ജി ശങ്കരക്കുറുപ്പ് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് പുരസ്കാര തുക പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ അപ്പോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് വരെ ഒരു കൃതിക്കായിരുന്നു എഴുത്തുകാരന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൃതിക്കാണ് ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്കാരം നൽകിയത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ട് തൊട്ട് സമഗ്ര സംഭാവനയ്
നീരജ് ചോപ്രയാണ് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ജാവലിൻ ത്രോ ഇനത്തിൽ സ്വർണം നേടിയ കായിക താരം ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി നടന്നത് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വണ്ണിലാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കായിക മേളയാണ് ഒളിമ്പിക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഇരുപതിലെ കൊറോണ കാരണം മാറ്റിവെച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് നടന്നത് ടോക്കിയോ ജപ്പാനിലാണ് നടന്നത് മുപ്പത്തിരണ്ടാമത് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഇനി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്കായി ആദ്യ മെഡൽ നേടിയ താരമാരാണ് ആദ്യ മെഡൽ നേടിയത് മീരാ ഭായി ചാനു ആണ് മീരാ ഭായി ചാനു ഭാരോദ്വഹനത്തിന് വെള്ളി മെഡൽ ആണ് ആർക്ക് ലഭിച്ചത് മീരാ ഭായി ചാനുവിന് ലഭിച്ചത് അപ്പൊ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യക്കായി ആദ്യ മെഡൽ അതായത് വെള്ളി മെഡൽ ആണ് കിട്ടിയത് മീരാ ഭായി ചാനു മണിപ്പൂർ സംസ്ഥാനക്കാരിയാണ് മീരാ ഭായി ചാനു ഇനി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ മത്സരിച്ച ഇന്ത്യൻ വനിതാ ഹോക്കി ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആരായിരുന്നു റാണി രാംപാൽ ആയിരുന്നു റാണി രാംപാൽ രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ടിലെ ഒളിമ്പിക്സ് നടത്തുന്നതിനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരം ഏതാ ബ്രിസ്ബെയിൻ ഓസ്ട്രേലിയ ബ്രിസ്ബെയിൻ ഓസ്ട്രേലിയ ഇനി മുപ്പത്തി മൂന്നാമത് ഒളിമ്പിക്സിന് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരം ഏതാ പാരീസ് ആണ് ഫ്രാൻസ് മുപ്പത്തി നാലാമത് ഒളിമ്പിക്സിന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നതിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത നഗരം ഏതാണ് ലോസ് ഏഞ്ചലസ് യു എസ് എ ലോസ് ഏഞ്ചലസ് യു എസ് എ അടുത്ത ചോദ്യം സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരെന്താണ് ഉണർവാണ് ഉണർവ് സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം തടയുന്നതിനായി സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പ് വിമുക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ പേരാണ് ഉണർവ് ഉണർവ് എന്താണ് ശലഭം പദ്ധതി നവജാത ശിശുക്കളുടെ സമഗ്ര ആരോഗ്യ പരിശോധനയിലൂടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരോഗ്യപൂർണമായ അതിജീവനത്തിലേക്ക് കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതിയാണ് ഏത് ശലഭം ശലഭം എന്ന പദ്ധതി അപ്പൊ തല മുതൽ കാൽപാദം വരെയുള്ള സമഗ്രമായ ആരോഗ്യ പരിശോധന നവജാത ശിശുക്കളിൽ നടത്തുന്ന പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ശലഭമാണ് ശലഭം എന്താണ് വയോമിത്രം പദ്ധതി അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവർക്കുള്ള ആരോഗ്യ സാമൂഹിക പരിരക്ഷ പദ്ധതിയാണ് വയോമിത്രം വയോമിത്രം അപ്പൊ ശലഭം പദ്ധതിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തി വരുന്ന കോംപ്രഹെൻസീവ് ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശലഭം കേരളത്തിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് നടത്തി വരുന്ന കോംപ്രഹെൻസീവ് ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ശലഭം അപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ആർദ്രം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നടത്തി വരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ മാതൃക ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാലും കോംപ്രഹെൻസീവ് ന്യൂബോൺ സ്ക്രീനിങ് പ്രോഗ്രാം ആണ് അഥവാ ശലഭം ഇതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ശിശു മാതൃമരണ നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കുക ശലഭം പരിപാടിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്താണ് ശിശു മാതൃമരണ നിരക്ക് കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ആർദ്രം മിഷൻ ആർദ്രം മിഷൻ കേരളത്തിലെ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ രോഗി സൗഹൃദമാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണ് ഏത് ആർദ്രം മിഷൻ അപ്പൊ സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ സേവനങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താനും ന്യായമായ ചെലവിലും സമയത്തും സംതൃപ്തിയിലും ചികിത്സ നൽകാനും ലക്ഷ്യമിടുന്ന സംരംഭമാണ് ഏത് ആർദ്രം മിഷൻ ആർദ്രം മിഷൻ അപ്പൊ ആർദ്രം മിഷന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രികളുടെയും മറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളുടെയും ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ രോഗി സൗഹൃദ പ്രവർത്തനം ജില്ലാ താലൂക്ക് തല ആശുപത്രികളെ മാതൃകാ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തൽ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി വികസിപ്പിക്കുക എന്നിവയൊക്കെയാണ് ആർദ്രം മിഷന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഇനി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഏജൻസി കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയുടെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്താനായി സർക്കാർ ആരംഭിച്ച സംവിധാനമാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഏജൻസി സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഏജൻസി അപ്പൊ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതിയായ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിലൂടെ എൻറോൾ ചെയ്യപ്പെട്ട എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സമഗ്രാരോഗ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഏജൻസി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഏജൻസിയാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഏജൻസിയുടെ ആപ്തവാക്യം എന്താ കരുതലിന്റെ കൈത്താങ് കരുതലിന്റെ കൈത്താങ് എന്നതാണ് സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ ഏജൻസിയുടെ ആപ്തവാക്യം ഓർക്കുക ഇനി എന്താണ് ആശ്വാസ കിരണം പദ്ധതി എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ള പദ്ധതിയാണ് ആശ്വാസ കിരണം പൂർണ്ണ ശയ്യാവലംബരായവരെ അതായത് കിടപ്പ് രോഗികളെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് നൽകുന്ന പ്രതിമാസ ധനസഹായ പദ്ധതിയാണ് ഏത് ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി ആശ്വാസകിരണം പദ്ധതി 
എന്താണ് ഹങ്കർ ഫ്രീ സിറ്റി പദ്ധതി ഹങ്കർ ഫ്രീ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും ഹങ്കർ ഫ്രീ അതായത് ഒരു നഗരത്തിലെ നിയുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉയർന്ന സബ്സിഡി നൽകുന്ന ഭക്ഷണം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഏത് ഹങ്കർ ഫ്രീ സിറ്റി ഹങ്കർ ഫ്രീ സിറ്റി ഒരു നഗരത്തിലെ നിയുക്ത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഉയർന്ന സബ്സിഡി നൽകുന്ന ഭക്ഷണം നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്ന പദ്ധതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹങ്കർ ഫ്രീ സിറ്റിയാണ് ഹങ്കർ ഫ്രീ സിറ്റി പരിപാടിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്ത ആദ്യത്തെ നഗരം ഏതാണ് കോഴിക്കോടാണ് കോഴിക്കോട് ഓർക്കുക കോഴിക്കോട് അടുത്ത ചോദ്യം താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ കിഴക്കൻ തീര സമതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കിഴക്കൻ തീര സമതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഡെൽറ്റകൾ കാണപ്പെടുന്നു സുന്ദരവന പ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു മൂന്നും നാലുമാണ് കറക്റ്റ് താരതമ്യേന വീതി കൂടുതലാണ് കിഴക്കൻ തീര സമതലത്തിന് അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിലായിട്ടല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പൂർവഘട്ടത്തിനും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് കിഴക്കൻ തീര സമതലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് പ്രസ്താവനയും തെറ്റാണ് ഡെൽറ്റകൾ കാണപ്പെടുന്നു ശരി സുന്ദരവന പ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു അത് രണ്ടും ശരിയാണ് ഈ ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ടെൻത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ജോഗ്രഫി വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണേ അപ്പോൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പടിഞ്ഞാറൻ തീര സമതലവും കിഴക്കൻ തീര സമതലവും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ തന്നിട്ടുണ്ട് പടിഞ്ഞാറൻ തീര സമതലം എന്നാൽ അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിനും പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിലായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കിഴക്കൻ തീര സമതലത്തെ പറ്റിയാണ് നമുക്ക് ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും പൂർവഘട്ടം അതായത് ഈസ്റ്റേൺ ഘട്ടിനും ഇടയിലാണ് കിഴക്കൻ തീര സമതലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കണ്ടോ വീതി കൂടുതലാണ് ഇപ്പൊ താരതമ്യേന വീതി കൂടുതലാണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിൽ വീതി കുറവാണ് എന്നല്ലേ തന്നിരുന്നത് അത് തെറ്റാണ് വീതി കൂടുതലാണ് സുന്ദരവന പ്രദേശം മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോറമണ്ഡൽ തീര സമതലം വടക്കൻ സർക്കാർസ് തീര സമതലം എന്നിങ്ങനെയാണ് കിഴക്കൻ തീര സമതലത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കിഴക്കൻ തീര സമതലത്തെ എങ്ങനെയൊക്കെയാ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് കോറമണ്ഡൽ തീര സമതലം എന്നും വടക്കൻ സിർക്കാസ് തീര സമതലം എന്നുമാണ് കിഴക്കൻ തീര സമതലത്തെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ രൂപീകരണം നടക്കുന്നു അത് ഓപ്ഷനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡെൽറ്റ രൂപീകരണം നടക്കുന്നു ഇനി പടിഞ്ഞാറൻ തീര സമതലത്തിലേക്ക് വന്നാൽ അറബിക്കടലിന് പശ്ചിമഘട്ടത്തിനും ഇടയിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് റാൻ ഓഫ് കച്ചു മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റാൻ ഓഫ് കച്ചു മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ റാൻ ഓഫ് കച്ചു മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെയാണ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗുജറാത്ത് തീര സമതലം കൊങ്കൺ തീര സമതലം മലബാർ തീര സമതലം എന്നിങ്ങനെ തിരിക്കാം ഗുജറാത്ത് തീര സമതലം കൊങ്കൺ തീര സമതലം മലബാർ തീര സമതലം എന്ന പടിഞ്ഞാറൻ തീര സമതലത്തെ തിരിക്കാം അപ്പൊ കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കേരളം ഉൾപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറൻ തീര സമതലത്തിലാണ് ും അഴിമുഖങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ പടിഞ്ഞാറൻ തീര സമതലത്തിലാണ് കായലുകളും അഴിമുഖങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കൂ അടുത്ത ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു മൗണ്ട് കേറ്റു അഥവാ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇതും വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ഏതാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു അഥവാ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ഉയരം ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് ഉയരം എണ്ണായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് മീറ്റർ ആണ് മൗണ്ട് കേറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിന്റെ ഉയരം ഇപ്പൊ ട്രാൻസ് ഹിമാലയം ട്രാൻസ് ഹിമാലയത്തിന്റെ ഭാഗമായ കാരക്കോറം നിരകളിലാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പി എസ് സി ഒരു മാർക്ക് ചോദ്യം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടിയായ മൗണ്ട് കേറ്റു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കാരക്കോറം പർവ്വത നിരയിലാണ് മൗണ്ട് കേറ്റുവിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ മൗണ്ട് കേറ്റു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാക് ഓക്കുപൈഡ് കാശ്മീരിലാണ് അതായത് പാക് അധിനിവേശ കാശ്മീരിലാണ് മൗണ്ട് കേറ്റു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള കൊടുമുടി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കാഞ്ചൻജംഗയാണ് സിക്കിമിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കാഞ്ചൻജംഗയാണ് പൂർണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഇനി മൗണ്ട് കേറ്റു ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി ഏതാണെന്ന്
ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടിയാണ് ഏത് കാഞ്ചൻജംഗ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ കൊടുമുടി പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും കാഞ്ചൻജംഗയാണ് കാഞ്ചൻജംഗ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം സിക്കിമാണ് കാഞ്ചൻജംഗ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാനം സിക്കിമാണ് കാഞ്ചൻജംഗയുടെ ഉയരം എൻ സി ആർ ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മീറ്റർ ആണ് എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മീറ്റർ ആണ് കാഞ്ചൻജംഗയുടെ ഉയരം കാഞ്ചൻജംഗ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാദ്രിയിലാണ് അപ്പൊ ഹിമാദ്രിയിലെ ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും കാഞ്ചൻജംഗയാണ് ഇനി നന്ദാദേവി പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്ദാദേവിയാണ് നന്ദാദേവി പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഉയരം കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ കൊടുമുടി ഏതാണ് നന്ദാദേവി നന്ദാദേവി ഏത് സംസ്ഥാനത്താണ് ഉത്തരാഖണ്ഡിലാണ് നന്ദാദേവി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏത് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരിയാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഗോദാവരി ഇതും ഇതും വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്റർ തന്നെയുണ്ട് ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ഗോദാവരി ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഗോദാവരി മഹാനദി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി അപ്പൊ ഉപദ്വീപീയ നദികളിൽ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ് ഗോദാവരിയാണ് ഗോദാവരി ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നെയുണ്ട് മിക്ക ഉപദ്വീപീയ നദികളിലും വെള്ളച്ചാട്ടം സാധാരണമാണ് കർണാടകത്തിലെ ശരാവതി നദിയിലുള്ള ജോഗ് ഫാൾസ് ജോഗ് ഫാൾസിന്റെ ഉയരം ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ജോഗ് ഫാൾസ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ ഉയരം എത്രയാണ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മീറ്റർ ജോഗ് ഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശരാവതി നദിയിലാണ് ജോഗ് ഫാൾസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കർണാടക ശരാവതി നദി കർണാടക ശരാവതി നദി ഇനി മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി നർമ്മദ താപ്തി എന്നിവയാണ് ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഉപദ്വീപീയ നദികൾ എന്നാൽ ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമിയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന നദികൾ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മൈക്കലാ നിരകൾ മധ്യപ്രദേശ് എന്നാണ് ശരിക്കും മഹാനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് സിഹാവ അമർകണ്ഡ കൊടുമുടിയിലാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് ആണ് ഗോദാവരി പശ്ചിമഘട്ടം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാസിക് ജില്ലയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കൃഷ്ണ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകൾ മഹാബലവാനായ കൃഷ്ണൻ എന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പൊ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകൾ കൃഷ്ണ നദി എന്ന് കിട്ടും പശ്ചിമഘട്ടം കാവേരി പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ബ്രഹ്മഗിരി നിരകളിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കർണാടകം നർമ്മദ നദി ഉത്ഭവിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ അമർകണ്ട കുന്നിലെ മൈക്കല പർവ്വത നിരയാണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് അല്ല മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശ് താപ്തി നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മുൾത്തായ് പീഠഭൂമി മധ്യപ്രദേശിലെ ബൈത്തുൽ ജില്ലയിലാണ് ബൈത്തുൽ ജില്ല നർമ്മദ താപ്തി എന്നീ നദികൾ നർമ്മദ താപ്തി എന്നീ നദികൾ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് അപ്പൊ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നർമ്മദ താപ്തി ഇവ പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകി ഏത് കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ് പതിക്കുന്നത് അറബിക്കടൽ അറബിക്കടലിലാണ് നർമ്മദയും താപ്തിയും പതിക്കുന്നത് ബാക്കി ഉപദ്വീപീയ നദികൾ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്നവയാണ് മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി എന്നിവ കിഴക്കോട്ടൊഴുകുന്ന ഉപദ്വീപീയ നദികളാണ് കിഴക്കോട്ടൊഴുകി ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഇവ പതിക്കുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് മഹാനദി ഗോദാവരി കൃഷ്ണ കാവേരി എന്നീ നദികൾ പതിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ അവസാനം പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നോക്കി റിവിഷൻ ചെയ്തിട്ട് പോവുക ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പരീക്ഷ നന്നായിട്ട് എഴുതിയിട്ട് വരിക നാലാമത്തെ ഘട്ടം പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഹർഷിതം എജു ടെക് ആപ്പിൽ എൽ ഡി സി എൽ ജി എസ് ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നു വരികയാണ് അഡ്മിഷൻ ഇപ്പോഴും ഓപ്പൺ ആണ് ജോയിൻ ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്